క్వారంటైన్లో మీ స్లీప్ షెడ్యూల్ కంప్లీట్గా చేంజ్ అయిపోయిందా రోజు చక్కగా పది గంటలకు పడుకున్న వారు అర్ధరాత్రి మూడైనా నిద్రపట్టట్లేదా ఎన్నిసార్లు మీ స్లీప్ టైమింగ్స్ని మారుద్దాం అనుకున్నా సరే ఫెయిల్ అయ్యారా సో అయితే చూస్తూనే ఉండండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకోసమే హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు సొల్యూషన్ నేను ఈ వీడియోలో మీ స్లీప్ షెడ్యూల్ని కంప్లీట్గా రీసెర్చ్ చేయడానికి పర్ఫెక్ట్ మెథడ్స్ చెప్తాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఛానల్ ట్రెడిషన్ ప్రకారం ముందు రీజన్స్ మాట్లాడుకుని తర్వాత వాటికి సొల్యూషన్స్ మాట్లాడుకున్నాం అవసరం లేని విషయాలన్నీ చెప్పి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం నాకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు సో సుత్తి లేకుండా సూటిగా రెండు మొక్కల్లో చెప్పేసుకుందాం సో మన స్లీప్ టైమింగ్స్ మారిపోవడానికి ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ లైట్ అంటే మన ఫోన్లు ల్యాప్టాప్లు బల్బులు అనమాట మనం ఎప్పుడు పడుకోవాలో ఇప్పుడు లేగాలో చెప్పడానికి ఇంటర్నల్గా మన బాడీలో ఒక లాక్ ఉంటుంది దాన్ని సర్కేడియం రిధం అంటారు ఆ ఇంటర్నల్ లాక్ని మెయిన్గా కంట్రోల్ చేసేది సన్లైట్ అంటే ఒకవేళ సన్లైట్ ఉంటే మెలుకు కొండాలని సిగ్నల్ వస్తుంది సన్లైట్ లేకపోతే పడుకోవాలని సిగ్నల్ వస్తుంది అలాగే మన ఇంటర్నల్ క్లాక్ కి సన్లైట్ కి ఆర్టిఫిషియల్ లైట్ కి తేడా తెలియదు కానీ మన ఓళ్ళు అర్ధరాత్రి వరకు లైట్ వేసుకుని కూర్చుని ఫోన్ లో సినిమాలు ల్యాప్టాప్ లో వర్క్ చేసుకుంటారు అప్పుడు మన ఇంటర్నల్ క్లాక్ ఆ ఆర్టిఫిషియల్ లైట్ ని సన్లైట్ ఏమో అనుకుని మనం మెలుకుగా ఉంచేస్తుంది అనమాట సో రాత్రి పడుకునే ఒకటి నుంచి రెండు గంటల ముందు వరకు ఆర్టిఫిషియల్ లైట్ చూడకూడదు ఒకవేళ తప్పదో ఆఫీస్ వర్క్ లాంటివి చేసుకోవాలంటే మాత్రం బ్లూ లైట్ ని ఫిల్టర్ చేసే యాప్స్ ని వాడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెలైట్ ఫ్లక్స్ బ్లూ లైట్ ఫిల్టర్ లాంటివి అనమాట సో సెకండ్ మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే కెఫిన్ మనం డైలీ కన్స్యూమ్ చేసుకునే ప్రొడక్ట్స్లో కెఫిన్ అన్నది కాఫీలోనే ఎక్కువ ఉంటుంది కాఫీలు తాగచ్చు కానీ ఒక లిమిట్ ఉంటుంది చాలామంది రాత్రులు మెలుకుగా ఉన్నామని కాఫీలు తాగుతారు అలా ఇప్పుడు చేయకూడదు ఎందుకో సింపుల్గా చెప్తాను వినండి అసలు మనం పడుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ వచ్చి ఎడినోసిన్ అనే కెమికల్ మన బాడీలో రిలీజ్ అవ్వడం అనమాట ఈ ఎడినోసిన్ అనే కెమికల్ మనం మెలుకుగా ఉన్నంతసేపు కొంచెం కొంచెం రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అలా ప్రొడ్యూస్ అయ్యి అయ్యి ఒక పీక్ పాయింట్కి వచ్చిన తర్వాత మనం పడుకుంటాం అనమాట ఒక నార్మల్ మనిషిలో సాధారణంగా ఈ పీక్ పాయింట్ అన్నది ట్వెల్వ్ టు సిక్స్టీన్ అవర్స్ ఉంటుంది అంటే ట్వెల్వ్ టు సిక్స్టీన్ అవర్స్ మెలుకుగా ఉన్న తర్వాత మనకు నిద్ర వస్తుంది అనమాట కానీ మన వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువసేపు మెలుకుగా ఉందామని చెప్పి కాఫీలు గట్టా తాగేస్తారు ఎప్పుడైతే కాఫీ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతుందో కాఫీలో ఉన్న కెఫిన్ అన్నది మన బ్రెయిన్లో ఉన్న ఎడినోసిన్ రిసెప్టర్స్ని బ్లాక్ చేసేస్తుంది అనమాట అలా మనకి మెలుకుగా ఉన్నాం అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది ఈ కెఫిన్ ఎడినోసిన్ రిసెప్టర్స్ని బ్లాక్ చేసినా సరే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎడినోసిన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతూనే ఉంటుంది కొంతసేపటి తర్వాత కెఫిన్ని మన బాడీ రిమూవ్ చేసేస్తుంది సో అప్పటి వరకు కుప్పల కుప్పలుగా ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎడినోసిన్ అన్నది ఒకేసారి మన బాడీ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది సో అప్పుడు మన నిద్రలోకి ఒకేసారి కుప్ప కూలిపోతాం సో కెఫిన్ మన బాడీని ఆ రేంజ్లో ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను కాఫీ మానేమనట్లేదు కానీ టైం కాని టైంలో కాఫీలు తాగకూడదు ఈ కెఫిన్ లైఫ్ టైం వచ్చి ఎయిట్ అవర్స్ సో మనం పడుకునే ఎనిమిది గంటల ముందు వరకు కెఫిన్కి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ ఏవి తీసుకోకూడదు రీజన్ నెంబర్ త్రీ ఇది అందరికీ తెలిసిందే ఆఫ్టర్నూన్ నాప్స్ అంటే మధ్యాహ్నాలు కుంకేయడం మానేయాలి చిన్నపాటి నాప్స్ అయితే పర్వాలేదు కానీ మన వాళ్ళు ఏదో ఉద్యమం లాగా గంటల తరబడి పడుకుంటారు అలా పడుకుంటే నిద్ర ఎలా వస్తుంది సో మీరు ఎంత టైర్డ్గా ఫీల్ అయినా సరే మధ్యాహ్నం మాత్రం పడుకోకండి అప్పుడే మీరు రాత్రి ఫుల్ క్వాలిటీ స్లీప్ని పొందొచ్చు సో ఎప్పటి వరకు మనం మీ స్లీప్ టైమింగ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ట్రాక్లోకి వెళ్ళడానికి గల రీజన్స్ వాటికి సొల్యూషన్స్ చెప్పుకున్నాం సో ఇప్పుడు మీ స్లీప్ షెడ్యూల్ని కంప్లీట్గా రీసెర్చ్ చేయడానికి కొన్ని మెథడ్స్ చెప్పుకుందాం నేను మాక్సిమం అన్ని మెథడ్స్ని కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసరికి గ్రాజువల్గా మీ స్లీప్ టైమింగ్స్ని ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫ్రంట్కి షిఫ్ట్ చేసుకోవడం సో ఈ మెథడ్ అర్థం కావాలంటే మీకు చిన్న కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా సింపుల్గా రెండు మొక్కల్లో తేల్చేస్తాను సో ఇందాక మనం మన బాడీలో ఇంటర్నల్గా ఒక లాక్ ఉంటుందని దాన్ని సర్కేడియం రిధం అంటారని ఆ సర్కేడియం రిధంని సన్లైట్ కంట్రోల్ చేసుకుంటుందని చెప్పుకున్నాం సో సర్కేడియం రిధం అన్నది కేవలం సన్లైట్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మనం తినే ఫుడ్డు మనం చేసే ఎక్సర్సైజు సోషల్ ఇంట్రాక్షన్స్ వీటన్నిటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఎవ్రీడే మన స్లీప్ టైమింగ్స్ని ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫ్రంట్కి షిఫ్ట్ చేసుకుంటా రావాలి సో ఇప్పుడు మనం కేవలం మన స్లీప్ టైమింగ్స్ని ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫ్రంట్కి షిఫ్ట్ చేస్తే సరిపోద్దా లేదు సో మన స్లీప్ టైమింగ్స్తో పాటు మన ఎంటైర్ రొటీన్ టైమింగ్స్ని కూడా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫ్రంట్కి షిఫ్ట్ చేసుకుంటా రావాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డైలీ రాత్రి ట్వెల్వ్ ఫిఫ్
ఆ టైంకి పదహారు గంటల ముందు వరకు ఏమీ తినకుండా ఉండి కరెక్ట్గా మార్నింగ్ లేచి లేకుండానే హెల్దీ ఫుడ్ తినాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మార్నింగ్ ఎనిమిది గంటలు లేగాలనుకుంటున్నారు సో మార్నింగ్ ఎయిట్ ఏఎంకి సిక్స్టీన్ అవర్స్ ముందు అంటే ఇవాళ సాయంత్రం నాలుగు గంటలకే మీరు రాత్రి చేసే భోజనం తినేయాలి అలాగే ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్కి డిన్నర్ చేసేసిన తర్వాత నైట్ టైంకి పడుకుని మార్నింగ్ అల్లారం పెట్టుకున్న టైంకి అంటే ఎయిట్ ఓ క్లాక్ లెగిసి హెల్దీ టిఫిన్ చేయాలి అలా మీ స్లీప్ టైమింగ్ రీసెట్ అయిపోయిన తర్వాత నార్మల్ ఫుడ్ టైమింగ్స్ని ఫాలో అవ్వచ్చు ఈ మెథడ్ ఎందుకు ఎంత ఎఫెక్టివ్ అంటే యానిమల్స్ మీద చేసిన హార్వర్డ్ రీసెర్చ్లో ఫుడ్ టైమింగ్స్ని బట్టి సర్కేడియం రిధం షిఫ్ట్ అవుతుందని తేలింది సో నేను ఫాస్టింగ్ చేయగలను అనుకుంటే మాత్రం ఈ మెథడ్ ఫాలో అవ్వండి మెథడ్ నెంబర్ త్రీ ఇది నార్మల్ మెథడే కానీ చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఉన్నాయి ఈ మెథడ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మీరు కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి ఈ మెథడే కాదండి ఏ మెథడ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా మీకు కొంచెం డిసిప్లిన్ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రోజు రాత్రి పన్నెండు గంటలు పడుకుని పొద్దున్న ఎప్పుడో పది గంటలు లేస్తున్నారు కానీ మీకు రోజు రాత్రి పది గంటలు పడుకుని పొద్దున్నే ఏడు గంటలు లెగాలని ఉంది సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్కి సింగిల్ అలారం పెట్టుకోండి అలాగే లేచిన దగ్గర నుంచి పడుకునేంత వరకు ఏమేమి చేయాలో టైట్ షెడ్యూల్ వేసుకోండి షెడ్యూల్ వేసుకున్న తర్వాత ఇంతకు ముందు మెథడ్స్లో మనం చెప్పుకున్నట్టు నైట్ ఆర్టిఫిషియల్ లైట్ చూడకుండా కెఫిన్ తీసుకోకుండా నైట్ టెన్ ఓ క్లాక్కి బెడ్ ఎక్కేయండి సో రోజు పడుకునే టైంకి మీరు పడుకోవట్లేదు కాబట్టి మీరు కొంచెం ఇబ్బంది పడతారు ఇది కామన్ ఒకవేళ బెడ్ ఎక్కిన అరగంట కూడా మీకు ఇంకా నిద్ర రాలేదనుకోండి లెగిసి ఏదో ఒక పని చేయండి లేదా చదవండి లేదా వాకింగ్కి వెళ్ళండి అలా వాకింగ్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ఇంకోసారి ట్రై చేయండి అలాగ ఒకటి రెండు ట్రయల్ అయిన తర్వాత పక్కాగా నిద్ర వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ అల్లారం మోగంగానే స్నూజ్ బటన్ మొక్కకుండా లెగిసి వెంటనే చన్నీళ్ళతో ఫేస్ వాష్ చేసుకోండి అలా ఫేస్ వాష్ చేసుకున్న వెంటనే సన్లైట్లోకి వెళ్ళండి తరువాత ఏదో ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అంటే ఒకవేళ ఎక్సర్సైజ్ చేసే అలవాటు ఉంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయండి లేదా కనీసం వాకింగ్ కన్నా వెళ్ళండి తర్వాత మీరు నేను రాత్రి వేసుకున్న షెడ్యూల్ తీసి కంప్లీట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయండి ఒకే ఒక్క మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఏంటంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చిన్న నాప్ కూడా వేయకూడదు మీకు అనిపిస్తుంది అరే నేను రాత్రి సరిగ్గా పడుకోలేదు కదా చిన్న నాప్ వేద్దామని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చిన్న కొనుక్కు కూడా వేయకూడదు ఒకవేళ పొరపాటును కానీ మీరు పడుకున్నారా ఇంక మళ్ళీ రాత్రి లెగిసేది ఇంకా మొత్తం అంతా స్పాయిల్ చేసేసుకుంటారు సో అలా మీరు రాత్రి ఏ టైంకి పడుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ టైం వరకు నిద్ర నాపుకుని అప్పుడు మీరు కరెక్ట్గా పడుకోవాలి తర్వాత రోజు మళ్ళీ అల్లారం టైం లెగిసిపోయి సేమ్ స్టెప్స్ని ఫాలో అవ్వాలి అలా మీరు ప్రతిరోజు కన్సిస్టెంట్గా చేయాలి ఒక రోజు స్టెస్ మానేస్తే కుదరదు ఈ మెథడ్ టిప్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం మీరు మెలుకుగా ఉన్నంతసేపు లైట్లో ఉన్నాను ట్రై చేయండి అప్పుడు మీకు నిద్ర పట్టదు అలా కాదు భయ్య నేను ఏం చేసినా సరే నాకు నిద్ర పట్టదు అనుకుంటే ఇంకొక రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి నేను అన్ని మెథడ్స్ చెప్తానని ప్రామిస్ చేశాను కాబట్టి రెండు మెథడ్స్ కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది ఈ రెండు మెథడ్స్ కొంచెం అన్హెల్దీ పైగా ఎవ్వరూ అడ్వైజ్ చేయరు సో ట్రై దమ్ అట్ యువర్ ఓన్ రిస్క్ అవి ఏంటంటే మెథడ్ నెంబర్ ఫోర్ మీకు గుర్తున్నట్లయితే మనం ఫస్ట్ మెథడ్లో స్లీప్ టైమింగ్స్ని ఫ్రంట్కి పుష్ చేసుకోమన్నాం కదా కానీ ఈ మెథడ్లో మాత్రం స్లీప్ టైమింగ్స్ని బ్యాక్ పుష్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏకంగా రాత్రి అంతా మెలుకుకుండి తెల్లవారుజాము ఆరు గంటలు పడుకుంటున్నారు అనుకోండి సో ఇప్పుడు మీరు మార్నింగ్ పడుకోకుండా వీలైనంత వరకు మీ స్లీప్ టైమింగ్స్ని బ్యాక్ పుష్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మార్నింగ్ ఆరు గంటలు పడుకోకుండా మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వరకు మెలుకుగా ఉండడానికి ట్రై చేశారు సో ఇప్పుడు మీరు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలు పడుకుని రాత్రి ఏదో ఒక టైం లేచి నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ మధ్యాహ్నం మూడు గంటలు పడుకోకుండా ఇంకొంచెం టైంని బ్యాక్ పుష్ చేసుకుంటారనమాట అలా మీరు మీ నార్మల్ స్లీప్ షెడ్యూల్ని రీచ్ అయ్యేంత వరకు పుష్ చేసుకుంటారు సో మీరు ఈ మెథడ్ని ఫాలో అవ్వాలంటే వారసంగా మీకు వారం రోజుల సెలవులు ఉండాలి పైగా ఈ మెథడ్ని ఏ డాక్టర్ అడ్వైజ్ చేయడు అందుకే రిస్కీ కానీ వర్క్ అవుద్ది నెక్స్ట్ చెప్పే మెథడ్ని కూడా ఎవ్వరూ అడ్వైజ్ చేయరు కానీ ఇప్పటి వరకు చెప్పిన మెథడ్స్ ఏది వర్క్ అవ్వలేదంటే మాత్రం ఇది ఒకసారి ట్రై చేయండి మెథడ్ నెంబర్ ఫైవ్ ఇది అందరికీ తెలిసిందే అదే నైట్ అవుట్ సరే ఈ మెథడ్ గురించి చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను ఏముంది ఓ రోజు రాత్రి మొత్తం పడుకోకుండా నెక్స్ట్ డే కరెక్ట్ టైం పడుకుంటారు ఈ మెథడ్ ఫాలో అయ్యేటప్పుడు అందరూ చేసే మేజర్ మిస్టేక్ ఏంటంటే ముందు రోజు రాత్రి బాగానే నైట్ అవుట్ చేసేస్తారు కానీ నెక్స్ట్ డే మధ్యాహ్నం పడుకునిపోతారన్నమాట అలాగా అని చేస్తే మీరు స్లీప్ షెడ్యూల్ని రీసెట్ చేసుకోవడం పోయి ఉన్న స్లీప్ షెడ్యూల్ని నాశనం చేసుకుంటారు సో ఒకవేళ నైట్ అవుట్
కెఫీన్ అంటే కేవలం కాఫీలోనే కాదండి టీలోనూ ఐస్ క్రీమ్స్ లోనూ డార్క్ చాక్లెట్ లో కూడా ఉంటుంది థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే మధ్యాహ్నం గంటల తరబడి పడుకోకూడదు ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసరికి మీ స్లీప్ టైమింగ్స్ ని మీ రొటీన్ టైమింగ్స్ ని ఎవ్రీ డే ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫ్రంట్ కి పుష్ చేసుకుంటా రావాలి ఎర్లీ మార్నింగ్ లెగ్గానే సన్ లైట్ చూడాలి సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసరికి మీరు ఏ టైంకి లెగ్గాలనుకుంటున్నారో ఆ టైంకి పదహారు గంటల ముందు వరకు ఫాస్టింగ్ చేసి లెగ్గంగానే హెల్దీ ఫుడ్ తినాలి థర్డ్ మెథడ్ వచ్చేసరికి మీరు ఏ టైంకి లెగ్గాలనుకుంటున్నారో ఆ టైంకి సింగిల్ అల్లారం పెట్టుకుని ఓ గ్లాస్ నీళ్ళు పక్కన పెట్టుకుని ఎర్లీ మార్నింగ్ లెగ్గంగానే ఫేస్ వాష్ చేసుకుని సన్ లైట్ చూసి ఆ రోజు మధ్యాహ్నం పడుకోకుండా రాత్రి కరెక్ట్ టైం పడుకుని తర్వాత రోజు కరెక్ట్ టైం లెగాలి అలా ప్రతిరోజు చేయాలి ఫోర్త్ మెథడ్ ఫిఫ్త్ మెథడ్ కొంచెం అన్హెల్దీ అని చెప్పాను కానీ సమ్మరీలో చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను ఫోర్త్ మెథడ్ వచ్చేసరికి ఎవ్రీ డే మీ స్లీప్ టైమింగ్స్ ని కొంచెం కొంచెం బ్యాక్ పుష్ చేసుకుంటా అలా మీ నార్మల్ స్లీప్ టైమింగ్స్ ని అచీవ్ అవ్వాలి ఫిఫ్త్ మెథడ్ వచ్చేసరికి ఒక రోజు రాత్రి కంప్లీట్ గా నైట్ అవుట్ చేసి ఆ నెక్స్ట్ డే రాత్రి కరెక్ట్ టైం పడుకుని కరెక్ట్ టైం లెగాలి కానీ రూల్స్ మర్చిపోకూడదు మధ్యాహ్నం నాపేయకూడదు రాత్రి నైట్ అవుట్ చేసేటప్పుడు కాఫీ తాకూడదు అలాగే ఇష్టం వచ్చిన నైట్ అవుట్లు చేయకూడదు ఓకే గేస్ ఐఎమ్ సో సారీ వీడియో చాలా లెంది అయిపోయింది నేను మాక్సిమం మెథడ్స్ కవర్ చేశాను ఈ మెథడ్స్ కాకుండా ఇంకేమన్నా మెథడ్స్ మీకు తెలిసినట్లయితే కింద కామెంట్స్ లో తెలియజేయండి అలాగే నేను నెక్స్ట్ ఏ వీడియో చేయాలో కింద కామెంట్ చేయండి గైస్ ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న మెథడ్స్ ని వినేసి ఊరుకోకుండా కనీసం ఒక్కటన్నా ఇంప్లిమెంట్ చేయండి అలాగే మనం చెప్పుకున్న సమరీని ఒక చిన్న స్క్రీన్ షాట్ అన్న తీసుకోండి ఎందుకంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది ఎప్పటికన్నా యూజ్ అవుతుంది ఓకే గైస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి అలాగే మన తెలుగు సొల్యూషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్